మేమేం చేసామంటే ఆటో వెహికల్కి ముందు చేంజ్ చేసేసి నేను మా ఎస్ఎఫ్ ఇద్దరం ఇమీడియట్గా అటెండ్ అవ్వడం జరిగింది ఇమీడియట్గా వచ్చేసిన ఎమ్మర్తోనే మనం ఈ సిచ్యువేషన్ చూసే వరకు దీంట్లో ఉండ స్టాక్ అంతా కూడా మొత్తం ఈ శానిటైజర్స్ ఇదంతా కూడా మనం లిక్విడ్ టైప్లోనే ఉండ ఎక్కువ ఉంది ఇమీడియట్గా రావడంలో ముందు మనం ఏం చేసామంటే ఎక్స్టెన్షన్ కాకుండా ఈ గ్యాప్ని క్రియేట్ చేసాం ముందు ఈ గ్యాప్ని క్రియేట్ చేయటం వలన ముందు ఎక్స్టెన్షన్ కాకుండా ఉంది ఎందుకంటే మనం ఇది మొత్తం కూడా ఈ స్టాక్ అంతా కూడా అయిన దాన్నే మనం చేయలేము అవ్వకుండా ఉండే దాన్ని పాయింట్స్లు మొత్తం అంతా కూడా కొంచెం దూరంగా జాయిన్ చేసేసి తర్వాత ఒక ఆరు వెహికల్స్ తీసుకొచ్చాం మొత్తం ఆరు వెహికల్స్లో ముందు ఇమీడియట్గా మనం ఎక్స్టెన్షన్ కాకుండా కంట్రోల్ చేయటం జరిగింది ఏ విధమైన ప్రాబ్లం అయితే లేదు ఉండే వరకు ఏదైతే అయ్యిందో అంతవరకే మనం మేము వచ్చే టయానికి ఎంతవరకు స్ప్రెడ్ అయిందో అక్కడి నుంచి ఒక ఇంచు కూడా బయట పోయకుండా కంట్రోల్ చేసి ఎవరికి ఏం ప్రాబ్లం ఏం లేదు మొత్తం అంత ఏం ప్రాబ్లం లేకుండా కంట్రోల్ అందరూ అండర్ కంట్రోల్ ఏం ప్రాబ్లం ఏం లేదు మొత్తం కంట్రోల్ లేకుండా కాకపోతే మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ ఇండస్ట్రీలో మనకి సేఫ్టీ ఆస్పెక్ట్లో ఎక్కడ వాటర్ కానీ ఇది కానీ లేకపోవటం మనకి కొంచెం డ్రాబ్యాక్ వెళ్ళేసి మన ట్యాంకుల నుండి పట్టుకోవటం లేదంటే ఇంకో సాట్ నుండి పట్టుకోవటం అది మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ అదే వాటర్ సోర్సు ఫైర్ ఎక్విప్మెంట్ ఉన్నట్టు అయితే ఇమీడియట్గా వితిన్ సెకండ్స్లో కంట్రోల్ అయిపోయి ప్రమాదానికి ఇంకా మనం కంట్రోల్ చూడలేదు దానికి ఏంది మొత్తం ఆ మేనేజ్మెంట్ దగ్గర నుంచి తీసుకుని దాని తర్వాత మనం ఎనాలిసిస్ చేసుకోవటానికి కొంత ఇంకా లోనికి వెళ్తానికి బాగా హీట్గా ఉంటుంది వల్ల మనం ఇంత లోనికి వెళ్ళాలి చేసాము ఆల్రెడీ మేము నోటీస్ ఇచ్చాము ప్రాసిక్యూషన్ కూడా ఇస్తే వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే త్రీ మంత్స్లో మేము పెట్టుకుంటామని మా డీజీ మేడం పర్మిషన్ తెచ్చుకున్నారు ఈ యొక్క మార్చిలో మార్చిలో మనం ఆల్రెడీ ప్రాసిక్యూషన్ కూడా వచ్చింది మనం ఇన్స్పెక్షన్ చేయటం అయింది వాళ్ళకి నోటీస్ ఇచ్చాము వీళ్ళు టర్న్ ఓవర్ కాకపోతే ఇమీడియట్గా మనం దాని మీద కేసులు కేసు ఫైల్ చేస్తాం కోసం వెళ్తే వీళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేశారు మెయిన్ రిక్వెస్ట్ చేసే వరకే త్రీ మంత్స్ పర్మిషన్ తీసుకుని మేము త్రీ మంత్స్లో కంప్లీట్ చేస్తామన్నారు ఆ త్రీ మంత్స్ లోపు వచ్చే వరకు మనకి లాక్డౌన్ రావడం వలన ఇన్స్పెక్షన్ స్కోర్ చేయటానికి మనకి అరుణాబాబు అరుణ మేడం అనురాధ అనురాధ మేడం నా పేరు శ్రీనివాస్ అండి డిస్టిక్ ఫైర్ ఆఫీసర్ అండి దానివల్ల ఏసీలో కొంచెం ప్రాబ్లం రాగానే కొంచెం 
పొగలు రావటం మొదలు పెట్టడం గానే ముందు ఫస్ట్ పని చేసింది ఏంటంటే అందరిని బయటకు అవాకేట్ చేస్తాం ముందు జనాలు అందరు బయటకు వచ్చేసారు సో లక్కీగా ఏంటి అంటే వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ లైఫ్ రిస్క్ ఏం అవ్వలేదు లైఫ్ లాస్ ఏం అవ్వలేదు వీఆర్ హ్యాపీ ఫర్ దట్ అండ్ సో అది కొంచెం అవ్వంగానే ఇంకెంబట్టి ఫైర్ ఇంజిన్ వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తాము సో వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు పని చేస్తున్నారండి ఇక్కడ మెయిన్ ఇది ఫార్మా ఇండస్ట్రీ అండి అన్ని మనకు మెడిసిన్స్ అన్నీ తయారవుతుంటాయి మెడికల్ ఇది కదా సో మెయిన్ ఇప్పుడు ఏంటంటే శానిటైజర్స్ మెయిన్ తయారు చేస్తా ఉన్నారు ఆల్మోస్ట్ మనకి ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్ మొత్తం ఇక్కడ నుంచి సప్లై చేస్తున్నారు అంటే మనకి ఇప్పుడు ఈ కరోనా ఎఫెక్ట్కి శానిటైజర్లు బాగా అవసరం అవ్వాల్సి వచ్చి ఎక్స్ట్రా పని చేస్తున్నారు పాపం వీళ్ళు ఇంకా ఎక్స్ట్రా రిస్క్ తీసుకొని కూడా అది అవి అసలు మేము ఎస్టిమేట్ చేయలేమండి అది తర్వాత అది క్రోర్స్లోనే ఉంటుంది కదండి లాస్ అనేది ఇత్తనాలు అండి అది లాస్ అయితే ఎక్స్టెన్స్లోనే ఉంటుంది అండి అది ఎంత అనేది మేమైతే గెస్ట్ చేయలేము ప్రస్తుతానికి ఇట్ విల్ బీ ఇన్ క్రోర్స్లోనే ఉంటుంది లాస్ అనేది కాకపోతే ఒకటే ఏంటంటే లైఫ్ లాస్ ఏమి లేదు లైఫ్ లైఫ్ రిస్క్ ఏమి లేకుండా అందరూ వర్కర్స్ కానీ అందరు కానీ క్షేమంగా బయటపడగలిగారు సో అంటే అర్లీగా రియాక్ట్ అయ్యాము సో థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ వెల్ చూడాలండి ఇంకెలా ఉంటుంది అనేది ఓకే